మే పదమూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోక్సభ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్కి దగ్గర పడుతున్న సమయంలో అంటే ఇంచు మించుగా ఇంకో వన్ మంత్ కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే థర్టీ టూ డేస్ థర్టీ త్రీ డేస్లో ఎలక్షన్స్ ఉందనగా ప్రజల మూడు ఎట్లా ఉంది అన్న దాని మీద చాలామంది చాలా రకాల సర్వేలు చేసి వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అట్లాగే మేము కూడా మా సర్వే మేము చూసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓటర్సు ఓటర్ల దేవుళ్ళు అని చెప్పి ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులందరూ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఓటర్లు నిర్ణయించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఓటర్లు మైండ్ సెట్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళు ఏ విధంగా వెళ్ళబోతున్నారు ఎలక్షన్స్లో ఓటింగ్కి అన్నది మనం ఒకసారి తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఓటర్స్ని మేము రెండు రకాలుగా విభజించాం ఒకటి అర్బన్ ఓటర్సు రెండోది రూరల్ ఓటర్సు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓటర్సు ఇటు అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓటర్సు మనకున్నది ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు అట్లాగే ఇరవై ఐదు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎస్పెషల్లీ మనం గ్రామీణ ఓటర్ల మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎవరికి ఓటు వేయబోతున్నారు అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంచుమించుగా ఈ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ సీట్స్ పూర్తిగా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నవి అంటే ఇంచుమించుగా మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి మనకు తెలుసు ఇంచుమించుగా ప్రతి ఏడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీకి ఒక లోక్సభ అవుతుంది కాబట్టి సో ప్రతి లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడానే ఈ రూరల్ ఓటింగ్స్ చాలా దోహదపడతాయి కాబట్టి ఓ సో అసెంబ్లీ అంటే లోక్సభ చూసుకున్నట్లయితే రూరల్ ఓటర్స్ తాలూకా నాడి ఎట్లా ఉంది వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు అన్నది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనకి నేను మంజం ప్రాంతంలోని తర్వాత విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాంతంలోని అట్లాగే ఇటు మరికొన్ని అంటే నర్సీపట్నం ఆ ప్రాంతాలు అటు అరకు ఆ ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని నేను ఒక శాంపుల్ సర్వే లాగా చేశాను నేను ఈ ప్రాంతాలన్నీ తిరిగి అసలు బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసి ఆటోలో ప్రయాణం చేసి నడుస్తూ సో చాలామందిని కలిసి అభిప్రాయాలు ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసుకున్నట్లయితే రూరల్ ఓటర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓట్స్ పూర్తిగా వైసీపీ ఫేవర్లో ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కనీసం ఒక ప్రతి ఫ్యామిలీకి లక్ష రూపాయలు తక్కువ లేకుండా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్స్ వల్ల మేము లబ్ధి పొందాము సో కాబట్టి మేము వైసీపీకి ఓటు వేస్తాము అని చెప్పి ఇంచుమించు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్స్ ఓటర్స్ తాలూకా మూట్ ఇంచుమించుగా నేను మూడు రోజుల క్రితం మాట చెప్తున్నాను అంటే ఒకవేళ మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వరకు ఉన్న ఓటర్స్ మూడు ఇది రూరల్ ఏరియాస్ చూసినట్లయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటేసే పరిస్థితి మనకి రూరల్ ఏరియాస్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇంచుమించుగా ఎయిటీ ఫైవ్ సీట్స్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తర్వాత ప్రభావం చాలా గట్టిగా ఉంది ఇటు బీజేపీ టీడీపీ లేదు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన వీళ్ళ కూటమితో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే కనీసం ఫైవ్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ మోర్ ఓట్స్ ఇది రూరల్ ఏరియాస్కి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే వైసీపీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తర్వాత ఒక పర్సనల్ చరిష్మా వల్ల వాళ్ళకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏంటంటే అభివృద్ధి అంటే చేతికి పూర్తిగా డబ్బులు ఇవ్వటం సో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది బెనిఫిషియరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అంతేకాకుండా అర్బన్ ఏరియాస్ వాటర్స్లో ఎట్లా ఉన్నా సరే రూరల్ ఏరియాస్లో ఖచ్చితంగా వాలంటీర్ వ్యవస్థలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ ఖచ్చితంగా అట్టి ఇటు వైసీపీకి పనిచేసే అవకాశాలు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి సో ఈ పరిస్థితిలో 
రూరల్ ఏరియాస్లో ఈ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ సీట్స్ చాలా క్రూషియల్గా అటు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇంచుమించుగా ఈ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సీట్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఏ ఉన్నాయో వాళ్ళ తాలూకా పిల్లలు పెద్దలు ఇంచుమించుగా వాళ్ళలో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళు పూర్తిగా టీడీపీ జనసేన కంబైన్కి సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రభావం వాళ్ళ ప్రా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మీద ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది అట్లాగే హైదరాబాదు బెంగళూరు బోంబే ఇలా చాలా ప్రాంతాల్లోంచి వాళ్ళు వాళ్ళ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి ఆల్రెడీ టీడీపీ జనసేన గెలవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్న వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి అంతేకాకుండా తండోపతండాలుగా ఎన్ఆర్ఐస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఎలక్షన్స్లో పా పాల్గో పాల్గోవాలని చెప్పి ఓటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో టీడీపీ జనసేన గెలిపించడం కోసం వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు అందులో చాలామంది రూరల్ ఏరియాస్కి కూడా సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ రూరల్ ఏరియాస్కి కూడా సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఓటింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎలాగున్నా సరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు పడుతుంది అంటే అది ఈ ఎయిటీ ఫైవ్ సీట్స్లో ఇంచుమించుగా టెన్ సీట్స్ టు ట్వంటీ సీట్స్ దీని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్ఆర్ఐస్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో ఉన్న ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల తాలూకా పిల్లలు ఎవరైతే వచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టీడీపీకి జనసేనకి చేస్తున్నారో వాళ్ళు అంటే సిక్స్టీ సీట్స్ ఖచ్చితంగా రూరల్ ఏరియాస్లో వీళ్ళు గెలుచుకునే అవకాశం చాలా గట్టిగా ఉంది సో మిగతా నూట పదిహేను సీట్లకు వచ్చేసరికల్లా మిగతా నూట పదిహేను సీట్లకు వచ్చేసరికల్లా ఇటు టీడీపీ జనసేన కంబైన్ అంటే బీజేపీ వాళ్ళతో కలిసింది కాదట్లేదు కానీ బీజేపీ వాళ్ళతో కలవడం అన్నది వాళ్ళకి ఒక చిన్న మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు దానివల్ల ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్ స్వింగ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అట్లాగే మిస్ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కంబైన్కి ఎగెన్స్ట్గా వెళ్తారని చెప్పి ఒక అభిప్రాయం ఉంది అట్లాగే ఎస్టీ నియోజకవర్గాల్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది సీట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరకు ఈ ప్రాంతాలు చూసుకున్నట్లయితే అవన్నీ ఖచ్చితంగా వైసీపీకి వెళ్ళే అవకాశాలు సెవెంటీ పర్సెంట్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం రక్ చేసుకుంటే గన్ షూర్గా టీడీపీ జనసేన బీజేపీ గెలుచుకునే సీట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సీట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంచుమించుగా సిక్స్టీ సీట్స్ వరకు కూడా ఖచ్చితంగా వైసీపీ గెలుచుకునే సీట్లు చెప్పచ్చు మిగతా థర్టీ ఫైవ్ సీట్స్లో చాలా కీన్ కంటెస్ట్ ఉంటుంది ఈ కీన్ కంటెస్ట్లో ఒక సుఖం సుఖం ఇటు వెళ్ళి ఉన్నా అంటే ముప్పై ఐదులో ఇరవై సీట్లు అటు వైసీపీకి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు మొత్తం ఎయిటీ సీట్స్ వరకు కూడా సంపాదించే అవకాశం ఉంది మిగతా నైంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఇటు టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కూటమి సాధించే అవకాశం గట్టిగా ఉంది ఇప్పుడైతే రూరల్ ఓటర్స్ తాలూకా మధ్యలో ఉన్న విషయాన్ని కొన్ని కొన్ని విలేజెస్ అయితే నేను ఇటు పాల్కొండ అటు రాజం అటు పార్థి మన్య మన్యం డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్లా ఈ ప్రాంతాలు చూసుకున్నట్లయితే చాలా మటుకు టోటల్ విలేజెస్ ఇంచుమించుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ విలేజ్ వాటర్స్ ఆ ప్రాంతాల్లో టీ టీడీపీ కంటే వాళ్ళు వైసీపీకి ఓట్లు వేసే అవకాశం ఎక్కువది కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో చూసుకున్నా సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నట్లు కానీ సర్వేలు చెప్తున్నట్లు కానీ మాకు వన్ ఫార్టీ సీట్స్ వన్ సిక్స్టీ సీట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయనేది అది ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ వన్ ఎందుకంటే ట్రెండ్ చూస్తే అట్లా కనిపించట్లేదు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ చూసినట్లయితే ఎయిటీ వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ వీళ్ళకి గ్యారంటీ సీట్స్ ఈ ఎయిటీలో కూడా కొంచెం ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు మ్యాక్సిమం రీచ్ అయితే హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీకి రీచ్ అవ్వచ్చు తప్ప వీళ్ళు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీకి దాటి వెళ్ళే అవకాశం లేదు యాజ్ పర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఇంకా వాటర్స్ మూడు ఇంకా మారినట్లయితే అటువంటి ఇటు రావచ్చు ఇటు అటు రావచ్చు ఏదేమైనా సరే 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈసారి ఎలక్షన్స్ చాలా టఫ్గా ఉంటాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి అత్యక్తి లేదు ఎటు ఎటైనా మారిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం మరి కొంచెం క్లారిటీగా రావాలంటే ఇంకొక పదిహేను రోజులు వెయిట్ చేస్తే కానీ ఇంకా స్వింగ్ ఎటు మారుతుంది గాలి ఎటు మారుతుంది అన్నది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ప్రతి రాజకీయ పార్టీలో కూడా అసంతృప్తి వర్గాలు ఉన్నాయి అసంతృప్తి వర్గాలు ఖచ్చితంగా ఏ పార్టీ తరఫున అయితే వాళ్ళకి టికెట్ రాలేదో ఆ పార్టీకి నిష్కని పనిచేస్తారు కాబట్టి ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పాలంటే మరి కొంచెం టైం పడుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్